الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتين و حضرات ہم آیت اکانوے سے سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب ان کے معاملے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے معاشرے میں ان کا جو کردار رہا ہے جو رویے انہوں نے اختیار کیے ہیں سب پر واضح ہو جانے چاہیے اور اگر ان کا نفاق بالکل ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں تو پھر ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس سے پیچھے مشقین کا بیان ہو چکا ہے اس باب میں غزبہ تبوک زیر بحث آ گیا اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزبے کو ایک بڑا امتحان بنا دیا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی جماعت میں کون لوگ نفاق کا پردہ اوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ان لوگوں نے اپنے عذر پیش کیے آ کر کسی نے کہا کہ میں تو کچھ ماندہ رہتا ہوں کسی نے کہا کہ میری عمر بڑھ گئی ہے کسی نے کہا میرے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے کسی نے کہا میرے پاس تو کچھ ساز و سامان نہیں ہے کہ میں سفر کر سکوں تو اس طرح کے مختلف بہانے انہوں نے تراشے ان کا پردہ پیچھے چاک کر دیا گیا ہے لیکن جس شدت کے ساتھ یہ تبصرہ ہوا ہے اس سے ان لوگوں کے بھی کچھ جذبات پر اثر پڑنے کا اندیشہ تھا جو سچے تھے اہل ایمان تھے لیکن ان کے عذر حقیقی تھے یعنی وہ فلواقع ماندہ تھے فلواقع مریض تھے فلواقع ضعیف تھے فلواقع ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا اور وہ اس وجہ سے نہیں گئے تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اس تبصرے سے کوئی اپنے بارے میں بری رائے نہیں قائم کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر قبول فرما لیے چنانچہ ان تمام آزار کا ذکر کر کے ان کو تسلی دی ہے تو فرمایا ہے کہ لئیسا الفا و لا المردا و لا الزین اللہ ما یونفکون حرج اضا نسح اللہ و رسول ان لوگوں پر البتہ کوئی گناہ نہیں جو کمزور ہیں اور ان پر جو بیمار ہیں اور ان پر بھی جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں یعنی اصلی چیز یہ تھی کہ بندہ کس مقام پر کھڑا ہے وہ اپنے پروردگار کے معاملے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے اپنے پیغمبر کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے مسلمانوں کے بارے میں اس کا رویہ یہی ہے اس کے باطن میں دین کی اللہ اور رسول کی محبت ہے اور کوئی عذر پیش آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی شریعت اور اپنے ابتلا کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ لا یقلف اللہ نفسن اللہ وسا اللہ اپنی شریعت کا بوجھ اپنے احکام کا بوجھ ذمہ داریوں کا بوجھ لوگوں کی حد وسا کے مطابق ان پر ڈالتے ہیں ان کی مقدرت کیا ہے ان کی طاقت کیا ہے وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے پورے دین میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اضطرار کی صورت میں لوگوں کو کسی حکم کا مکلف نہ کیا جائے اسی طرح سے عبادات کے معاملے میں یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ وہاں یسر کا طریقہ اختیار کیا جائے گا لوگ کسی مشقت میں نہیں ڈالے جائیں گے یہی معاملہ جہاد کتال اور بعض دوسرے احکام کا ہے تو یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ فلواقع کمزور ہیں جو فلواقع بیمار ہیں اور جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے ان پر کوئی گناہ نہیں یہ جو کچھ بھی تبصرہ ہے یہ جو سختی برتی گئی ہے وہ جھوٹے بہانے بنانے والوں پر برتی گئی ہے سچے مسلمان سچے اہل ایمان اس سے پریشان نہ ہوں ان میں سے کوئی چیز ان کے جذبات پر گرا نہ گزرے 
ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تسلی ہے سکینت ہے اطمینان ہے اور خوشنودی ہے لہٰذا وہ بالکل پریشان نہ ہو تاہم یہ بات وہاں بھی واضح کر دی گئی کہ ایزا نصف اللّہ و رسول جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے کیونکہ دین کیا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت پر مبنی یہ وصیت فرمائی ہے کہ دین و نصیحہ دین اس چیز کا نام ہے کہ بندہ خیر خواہ ہو سچا خیر خواہ پھر فرمایا کہ اللہ کا اللہ کے رسول کا مسلمانوں کے ائمہ کا عام مسلمانوں کا ہر ایک کا سچا خیر خواہ ہو کر رہے تو یہاں پر بھی وہی شرط ہے ایزا نصو اللہ و رسول اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ قید نہایت اہم ہے استاذ امام لکھتے ہیں اس لیے کہ بہت سے مریض اور غریب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے اپنی ریشہ دوانیوں اور فتنہ پردازیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں یعنی یہ جو فرمایا کہ جن کے عذر حقیقی ہیں جو فلواقے مریض تھے فلواقے ضعیف تھے ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا لیکن وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اگر سازشیں کرتے رہے اور اپنے اس عذر کی وجہ سے گئے بھی نہیں اور مسلمانوں کی بدخائی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے تو پھر وہ معاف نہیں کر دیے جائیں گے اس قسم کے لوگ گناہ سے بری نہیں ہوں گے گناہ سے بری صرف وہی ہوں گے جو اپنی کمزوری بیماری یا غربت کے سبب سے اگر میدان جنگ میں نہ پہنچ سکیں تو جہاں ہیں وہیں اپنے امکان کے حد تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں یعنی بے شک وہ اس قابل نہیں تھے کہ سفر کر سکتے اس قابل نہیں تھے کہ جنگ و جدال میں شریک ہو سکتے اس قابل نہیں تھے کہ جہاد کی مشقت اٹھا سکتے تو یہ مان لیا کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن وہ جہاں رہے وہاں ان کا رویہ کیا تھا خیر خائی کا تھا محبت کا تھا مسلمانوں کے مفادات کے معاملے میں وہ حساس تھے اور اس کا لحاظ کر رہے تھے اور جہاں کہیں بھی کوئی خدمت کرنا ممکن تھا اس بیماری اس ذوف کے باوجود انہوں نے اس میں دریغ نہیں کیا تو اگر یہ صورت حال ہے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں جو جہاں ہیں وہیں اپنے امکان کے حد تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں اور اگر کچھ نہیں کر سکتے یعنی ایسے معذور ہو گئے ہیں بیماری سے تکلیف سے تو اپنے اپنے بستروں پر گھروں میں صد کے دل سے اسلام اور مسلمانوں کی فتح مندی کی دعائیں اور اپنی محرومی پر غم کریں کہ افسوس ہے کہ وہ جہاد کے اہل نہیں رہے یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں ایک سادہ تعبیر میں اور بہت بلیک تعبیر میں ایک لفظ میں قرآن نے ادا کر دیا ہے کہ ایزا نصو اللہ و رسول جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے فرمایا مال المحسنی نمن سبیل ایسے نیکو کاروں پر کوئی الزام نہیں ہے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا ہے یعنی وہ کہ جن کے دل صاف تھے جن کا ایمان سچا تھا جن کے رویے خیر خائی پر مبنی تھے اور کسی کمزوری کی وجہ سے کسی محرومی کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں نہیں جا سکے فرمایا اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے اس لیے کہ انہوں نے خیر خائی کا حق ادا کیا اپنی جگہ پر رہ کر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے کچھ بھی نہ کر سکے تو دعائیں ان کی زبانوں پر رہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستق ہو گئے فرمایا والزین اضام تو کل تحمل ہم کل تلا اجد الفیم احمل کم علی تولو و آئی انہم تفیض و من الدم حضنا اللہ یجد ما یونفکون اسی طرح ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دو تم کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا یعنی مریض بھی نہیں تھے ضعیف بھی نہیں تھے لیکن سامان سفر نہیں تھا بڑا لمبا سفر تھا اس میں بہرحال کوئی اونٹ گھوڑا پاس ہونا چاہیے تھا جس پر سوار ہو کے جا سکیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے سواری کا بندوبست ہو جائے تو وہ جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں تو غربت کی وجہ سے اپنی محرومی کا اظہار کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ جواب میں یہ کہتے تھے کہ لاجد ماہ ملک ملے 
یعنی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں اس کا بندوبست نہیں کر سکتا تو پھر وہ لوٹتے تھے اور لوٹتے تھے تو اس کی تصویر قرآن نے کھینچ دی ہے وہ آئن ہم تفیض و منت دم حزنہ اللہ یجدو ما فکون تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے خرچ پر جانے کی مقدرت نہیں رکھتے یعنی وہ اس پر خوش نہیں ہو رہے ہوتے کہ چلیے جان چھوٹی بہانہ بن گیا سواری میسر نہیں ہوئی تو ذمہ داری سے بچ گئے اپنی جان بچا کے گھر میں رہیں گے اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی فصلوں کا بار اٹھائیں گے تو وہ یہ نہیں سوچتے بلکہ ان کو اس کا شدید غم ہوتا معاف کیجیے ان کو اس کا شدید غم ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے اللہ کے رسول کے اور اس کے مقذبین کے درمیان جو کشمکش ہے اس میں اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ وہ جہاد و کتال کی ذمہ داریاں پوری کریں اور وہ اس سے محروم رہ گئے یعنی ان کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے چنانچہ جب تم کہتے ہو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خرچ پر جانے کی مقدرت نہیں رکھتے ان کے پاس سامان سفر نہیں ہے وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکتے ان نم سبیل ولزین یستا جنون کا بہم مگنیا فرمایا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں درا حالے کہ وہ مالدار ہیں یعنی وہ لوگ ہیں تو اس سے جہاں اس وقت کی صورت حال پر ایک تبصرہ کر دیا ہے وہاں ظاہر ہے کہ یہ سبق بھی دیا ہے کہ ایک بندہ مومن کا دین دین کے مطالبات دین کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ جو ذمہ داریاں اور جو مطالبات اس وقت لوگوں کے سامنے تھے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سامنے تھے وہ تو اب قیامت تک اس طرح نہیں ہوں گے لیکن اس طرح کی ذمہ داریاں اس سے ملتے جلتے معاملات انسانی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے مفادات سامنے رکھ کر بعض اوقات کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے بڑا اقدام کرنا پڑتا ہے تو ایسے سب موقعوں کے اوپر ایک سچے صاحب ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ آزار کیا ہو سکتے ہیں یعنی اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے کسی بڑی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا کسی مطالبے کو پورا نہیں کر سکا تنا حال ہے کہ اسے اطمینان تھا کہ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے رسول کی طرف سے ہے یا اس کے اپنے فہم اور اس کے اپنے اشتہادی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اس کا مکلف سمجھتا تھا اور وہ نہیں پوری کر سکا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ اور رسول کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے مسلمانوں کے مفادات سے بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے اور اسے لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ جینا چاہیے رہی یہ بات کہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی جو اس کے بس میں نہیں ہے اور وہ اپنی محرومی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا یا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا تو پھر اس کا ظاہر و باطن بھی وہی ہونا چاہیے جو ہاں مخلصین کا بیان ہوا ہے سچے اہل ایمان کا بیان ہوا ہے تو فرمایا کہ الزام تو ان پر ہے الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں درا حالے کہ وہ مالدار ہیں یعنی ذوف نہیں ہے کمزوری نہیں ہے آ کے بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سامان سفر نہیں ہم کوئی بندوبست نہیں کر سکے ہیں جہاں تہاں سے بھی کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کیا لیکن نہیں ہو سکا اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے ہم مواخذے میں آئیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ رضو بین یقون و مال خوالف و طبع اللہ علیہ قلوب ہم فہم لا یا لبون وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ان کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں یعنی ظاہر ہے کہ خواتین پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت سے دین کے احکام اور ہدایات ہیں جن میں خواتین کو رخصت دی گئی ہے یعنی وہ ان کے لیے ممنوع نہیں ہیں وہ کاروبار کرتی ہیں وہ انفاق کرتی ہیں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ حج و عمرہ کے لیے جاتی ہیں اسی طریقے سے جہاد کے موقع پر بھی وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کوئی شرکت کر سکتی ہیں تو کرتی ہیں ان کا استقبال ہی کیا جائے گا 
چنانچہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں ایسا کرتی تھیں اسی طرح سے جو ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کا تحمل خواتین اپنے حالات کی وجہ سے یا اپنے ذوف کی وجہ سے نہیں کر سکتی تو ان کے بارے میں رخصت دے دی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ چیزیں ان کے لیے ممنوع ہو گئی ہیں وہ بھی جمعہ پڑھیں تو شوق سے پڑھیں جائیں وہ بھی یہ عیدین کے اجتماعات میں شریک ہوں اور خود حضور نے اس کی ترغیب دی ہے لیکن بعض ذمہ داریاں ان پر نہیں ڈالی گئیں لازم نہیں کیا گیا وہ گناہ گار نہیں ہوتی ہیں چنانچہ اس موقع پر بھی جب مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ ہر آدمی نکلے جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں کہتے ہیں نفیر عام ہو گئی یعنی ہر شخص پر ذمہ داری آ گئی تو اس میں بھی عورتیں مستثنا تھیں یعنی ان پر ذمہ داری اس موقع پر بھی نہیں ڈالی گئی ان لوگوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو کہ عورتوں کے شائن شان تھا وہ تو اپنے ذوف کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے حالات کی وجہ سے نہیں گئیں تبوک میں انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا تو فرمایا کے بغیر کسی عذر کے تو ان کے ساتھ ہو گئے کہ جو اپنے آزار کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی ان کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں اب ظاہر ہے کہ جب نوبت جہاں تک پہنچ گئی کہ یہ سب کچھ ہو گیا اللہ کے پیغمبر کی دعوت پہنچ گئی حجت پوری ہو گئی اللہ کے پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو گیا بدر و عہد اور عذاب کے مار کے ہو گئے سب مراحل سے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے جب یہ نفاق ظاہر ہوا تو فرمایا کہ اب تم کسی اصلاح کے قابل بھی نہیں رہ گئے وہ تبا اللہ علیہ قلوب ہم اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تو دلوں پر مہر کب ہوتی ہے جب انسان پہ در پہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کے باوجود صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یعنی یہ مہر لگ کر نہیں آتی یہ پہلے دن بھی نہیں لگ جاتی پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے باطن کی ہدایت کی قدر کرے جو حقائق اس پر واضح ہوں ان کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرے بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کے بعد کسی پیغمبر کی دعوت اس تک پہنچ جائے اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ خود پیغمبر کا زمانہ نصیب ہو جائے تو اتنے بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر کسی شخص کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی اور اس نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا اور وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے اور دھوکہ دینے سے اور فریب دینے سے باز نہیں آتا تو پھر اسی کا مستق ہے کہ دنیا میں اللہ کا فیصلہ کب آئے گا کہ اسے اٹھا لیا جائے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ اب اس کی ہدایت اس کے دل میں اترے تو اس لیے دلوں پر مہر کر دی گئی وہ تبا اللہ علیہ قلوب ہم فہم لا یالمون فرمایا اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں عربی زبان میں اور قرآن مجید میں خاص طور پر یہ اسلوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات فیل موجود ہوتا ہے لیکن کرینے سے اس کا مفول حذف کر دیتے ہیں تو یہاں بھی وہ مقدر ہو گیا ہے اسے کھول دیجئے تو بات کیوں ہے کہ اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں معاملہ ان کا اب گویا ٹامک ٹو یہ مارنے کا ہو گیا جتنی دیر رہنا ہے اسی حال میں رہنا ہے جتنی دیر جینا ہے اسی طرح بے خرد ہو کر بے وقت ہو کر بے ضمیر ہو کر اور بے بصیرت ہو کر رہنا ہے تو اس انجام کو یہاں بیان کر دیا کہ اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں یا تذر نہ علیہ کم ازا رجا تم الحم تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے یعنی اس وقت تو یہ رویہ ہے گریز کا فرار کا جھوٹ کا دھوکے کا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں جیسے کہ پیچھے بیان ہوا کہ یہ جا رہے ہیں روم و ایران سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں بچ کے کہاں آئیں گے ان سے ویسے ہی جان چھوٹ جائے گی لیکن اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی اللہ کا پیغمبر فتح و نصرت کے ساتھ واپس آئے گا مسلمان بھی ایسے ہی واپس آئیں گے تو فرمایا کہ تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے پھر آ کر یہ کہیں گے کہ ہمارا تو پورا ارادہ تھا اور ہم تو سچے خیر خواہ تھے اور ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہوتی لیکن دیکھیے یہ عذر پیش آ گیا وہ عذر پیش آ گیا تو یہ کریں گے فرمایا کہ کل لا تاثر لن نومین القم قد نبا نہ اخبار کم 
تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے یہ جو پیچھے قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے اور جو اس سورہ میں مختلف تبصرے کیے گئے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ہر چیز کھول کر رکھتی ہے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہی ہونا ہے اور یہ ان کا باطن ہے یہ کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر حاشیہ ہے آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور انہی کے لحاظ سے ہر جگہ جمع کے سیگے استعمال ہوئے ہیں یعنی یہاں یہ استعمال ہوا ہے کہ ادا رضا تم الحم مسلمانوں ہی کو کہا ہے یا یہ بات کہی ہے کہ ان کو کہہ دینا کہ قد نبا اللہ من اخبار کم تو یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ جمع ہی کے سیگے ہیں لیکن اس سے پہلے کل آیا ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ تم سب کہہ دو بلکہ واحد کا سیگا استعمال ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے آیت میں خطاب مسلمانوں کے سے ہے اور انہی کے لحاظ سے ہر جگہ جمع کے سیگے استعمال ہوئے ہیں مگر لفظ کل واحد ہے اس کی وجہ کیا ہے استاذ امام امینہ حسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب مسلمانوں کی طرف سے منافقین کو جواب دلوا دیا گیا یعنی جواب سب مسلمانوں کی طرف سے ہے اس لیے سیگے جمع کے ہیں لیکن یہ جواب کس کی زبان سے دلوایا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس لیے آپ کی رعایت سے اور اس بلاغت کو پیش نظر رکھ کے یہاں سیگا واحد کا آ گیا ہے اس میں کیا پہلو ہے جو ملحوظ ہے گویا پیغمبر کی زبان تمام مومنین مخلصین کے دلوں کی ترجمان ہے اس سے یہ مدعا واضح ہوا یہ مضمون ادا ہو گیا پیغمبر اور امت کے درمیان پیغمبر اور صحابہ ظاہر ہے یہاں امت سے مراد ہے صحابہ کرام پیغمبر اور امت کے درمیان جو اعتماد جو حسن زن اور جو کامل ہم آہنگی تھی یہ اسلوب اس کو بھی نہایت لطیف طریقے سے ظاہر کر رہا ہے یعنی ایک لفظ کی تبدیلی سے اور لفظوں کے در و بس سے یہ مضمون قرآن نے ادا کر دیا اور اس میں منافقین پر تاریز کا جو پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہو رہا ہے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کن کو دھوکہ دے رہے تھے اور کن میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں پیغمبر کی اور پیغمبر کے ماننے والوں کی زبان بھی ایک ہے جذبات بھی ایک ہے رائے بھی ایک ہے اور تمہارے بارے میں اب وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں اس میں بھی پوری ہم آہنگی ہے تو تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے یہ ایسی صاف صاف بات کیوں ہو رہی ہے قرآن مجید کا عام طریقہ یہ نہیں ہے اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھیے کہ یہ سورہ توبہ ہے یہ عذاب کی سورہ ہے یہ فیصلے کی سورہ ہے اس سے پہلے جو ایک سو تیرہ صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں دعوت ہے انظار ہے خبردار کیا گیا ہے اس میں ملائمت ہے اس میں لوگوں کو بار بار پکارا گیا ہے وہاں بہت دوسرا اسلوب ہے وہاں اللہ کی رحمت کا ظہور ہے اور منافقین کے معاملے میں بھی بالعموم یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اعراض کریں اس کے باوجود کہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں مشورے میں شریک رکھے معاملات سے الگ نہ کریں وہاں یہ ہدایات تھیں اب اب کیا ہے اب یہ سخت رویہ ہے اس لیے کہ اب فیصلہ سنایا جا رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی وہ سنت اب ظہور پذیر ہو رہی ہے جو سورہ یونس میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ ولی کل امت رسول فیضا جا رسول ہم قضیا بیان ہم القسط و ہم لاسلمون اللہ تعالیٰ جب اپنی قوم کی طرف رسول کو بھیج دیتے ہیں اور رسول ان کے درمیان موجود ہوتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور کوئی ظلم نہیں ہوتا تو یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے مشرقین کے بارے میں سنا دیا اہل کتاب کے بارے میں سنا دیا اب منافقین زیر بحث تو ارشاد فرمایا کہ اس کے باوجود کہ تم ایمان کا اظہار کیے ہوئے ہو آخری کاروائی تو نہیں ہوگی لیکن اب تمہارے آزار نہیں مانے جائیں گے پردے اور حجابات میں تمہیں نہیں رہنے دیا جائے گا یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا عذر قبول کر لیا جائے تو دیکھیے کیا جواب دیا ہے بس یار اللہ عمل کم و رسول اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے یعنی ابھی بھی موقع دیں گے دیکھیں گے ہو سکتا ہے تمہارے اندر توبہ اور رجوع کے جذبات پیدا ہوئے ہوں ممکن ہے تمہیں تنبیہ ہوئی ہو 
ممکن ہے کہ جو رویہ تم نے اختیار کیا اس کے نتائج دیکھ کر کچھ سنبھلنے کا موقع ملا ہو لیکن اب زبان سے بات نہیں مانی جائے گی اب ہم تمہارا عمل دیکھیں گے سیر اللہ عمل کم و رسول ہو اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے اور اس کے بعد اگر یہاں معاملہ نہ ہوا یعنی تمہارا نفاق یہاں ظاہر نہ ہوا اور یہیں سزا نہ ملی تو سم مت ردون الا عالم الغی و شہادہ فیونبی کم بما کن تم تاملون پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے یعنی پھر پروردگار کی عدالت ہوگی اس کی بارگاہ ہوگی اور وہاں تمہارا محاسبہ ہوگا بس اس کا انتظار کرو پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو یعنی یہاں پر تو اگر کوئی پردہ رہ گیا ہے تو رہ گیا ہے وہاں سب پردے اٹھا دیے جائیں گے سب حجابات ختم ہو جائیں گے تمہارے اپنے اعضاء گواہی دیں گے تمہاری ساری تصویر سامنے لا کر تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو سیاح لفون بلّہ ہی لکم ازن کلب تم ملے ہم لو انہم تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو یعنی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ چلیے غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی ہمارا عذر چلیے ایسا نہیں تھا تو آپ نظر انداز کر دیں یعنی ہمارے ساتھ یہ سختی نہ ہو فرمایا تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو لے تو رزو انہم فرمایا فا رزو انہم ان رجس و ما و ہم جہنم جزام و ما کانو یکسبون ان سے صرف نظر ہی کر لو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کون سے التفات نظر کے مشتق تھے اب خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے اعراض کر لیا جائے تو مو موڑ لو ان سے یہ اسی قابل ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ اعراض آیا ہے یعنی جو لفظ استعمال ہوا ہے صرف نظر کرنے کے لیے عربی زبان میں وہ لفظ ہے اعراض اصل میں لفظ اعراض آیا ہے یہ اگر غور کیجیے تو نہایت بلاغت کے ساتھ دو مختلف بلکہ متضاد معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی پہلے ان کی طرف سے استعمال ہوا ہے لے تورزو انہم میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوا ہے فارزو انہم میں لیکن دونوں جگہ دو مختلف اور متضاد مفاہیم میں استعمال کیا ہے اور اس میں بڑی بلاغت پیدا ہو گئی ہے پہلے درگزر کر لینے کے معنی میں یعنی جب انہوں نے درخواست کی تو یہی لفظ استعمال کیا مدعا یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس موقع پر صحیح رویہ اختیار نہیں کیا لیکن آپ درگزر فرما لیں پہلے درگزر کر لینے کے معنی میں ہے اور اس کے بعد جب دوسری جگہ استعمال ہوا کہ پھر ان کو نظر اندازی کر دو تو وہ اصل میں مو پھیر لینے کے مفہوم میں یعنی اب یہ التفات کے قابل ہی نہیں رہے یہ خود کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان سے منہ مو موڑ لیا جائے یعنی وہ تم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے نظر انداز کرو سو ٹھیک ہے انہیں اب نظر انداز ہی کر دو اس طرح کی گندگی کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے تو یہ دیکھیے نظر انداز کر دینا یہ اگر آپ ایک لہجے میں بولیں تو مطلب یہ ہے کہ درگزر کر لیا جائے چھوڑ دیا جائے اور دوسرے لہجے میں بولیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا جائے تو دونوں پہلوؤں سے ایک ہی لفظ کو بہت ہی بلیک طریقے سے استعمال کیا اور یہ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ سراسر گندگی ہے یہ ظاہر ہے کہ کسی جسمانی گندگی کا بیان نہیں ہوتا اسی اسلوب میں پیچھے فرمایا ہے کہ ان نمل مشکون نجس تو وہاں بھی کسی جسمانی نجاست کا ذکر نہیں ہے اسی طریقے سے حرمتوں کے باب میں یہ کہا ہے کہ جن چیزوں کے کھانے سے روکا گیا ہے فعین و رچ تو وہاں پر بھی وہ ظاہری کوئی غلاظت یا نجاست مراد نہیں ہے بلکہ مختلف پہلوؤں سے کبھی عقیدے کی نجاست کبھی رویے کی نجاست کبھی طرز عمل کی نجاست اور کبھی کسی چیز کی کسی خاص پہلو سے نجاست زیر بحث ہوتی ہے تو یہ سب پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس سے کوئی فکری احکام نکالنے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے تو فرمایا کہ سراسر گندگی ہے اور اس کے بدلے میں جو کماتے رہے وہ ماں و ہم جہنم جزام بما کانو یکسبون 
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ لفون الکم لے ترزوں وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ یعنی اب جب آپڑی ہے اور حق واضح ہو گیا ہے اور اللہ نے سب پردے اٹھا دیے ہیں تو اب یہ کریں گے آ کر فعین طرز و انہم فعین اللہ لا یرزا ان القوم الفاسقین سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا اس لیے کہ ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں صاف صاف بتا دیا کہ معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کریم النفسی کی وجہ سے راضی ہو بھی جائیں گے تو اللہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اب ان کا انجام یہی ہونا ہے یہ مضمون ابھی جاری ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ علی و نقم و مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتمام حجت کے باب میں ایک بڑی مفصل روایت ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کو میں نے وقت کے لحاظ سے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اس کا پہلا حصہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے گرد و پیش کی حکومتوں پر طاقت کی ہے تو سیدنا عمر نے حرمزان سے اس پر مشورہ کیا مشورہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ اس وقت جو سامنے طاقتیں موجود ہیں ان کا اگر جائزہ لیں تو سب سے پہلے کسرا کا سر توڑنا چاہیے یعنی اگر اقدام کرنا ہے تو اس اقدام میں مقدم کسرا کو رکھنا چاہیے کیونکہ یہ فارس کا علاقہ ہے جو سب سے بڑھ کر مزاحمت دے گا تو اگر آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر ایک پرندے کی مثال دے کے اس نے سمجھایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس کے بازو توڑ دیں پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ کرنے قابل ہوگا پاؤں توڑ دیں پھر بھی کچھ کرنے قابل ہوگا سر توڑ دیں تو پھر ختم ہوگا تو کس طرح کی مثال ایسی ہے چنانچہ سیدنا عمر نے اس کا مشورہ قبول کیا اور نعمان بن مقرن کو امیر مقرر کیا اور مسلمان نکلے وہاں پر جب آمنا سامنا ہوا ہے یہ قادسیہ کا مارکہ ہے جس کی یہاں پہ کچھ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کے ترجمان کے ساتھ گفتگو کی اس گفتگو کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ اس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہم اگر نکلے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ اشتہادی فیصلہ ہے ہم اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سری حکم پر نکلے ہیں یعنی آپ نے صرف یہی نہیں کیا تھا کہ ان علاقوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ یہ لوگ اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر تم آگے بڑھو گے اور جا کر ان پر اسی قانون کا نفاذ کرو گے جو قانون تمہیں قرآن مجید میں یہاں جزیرہ نمائے عرب کے مشرقین کے باب میں اور اہل کتاب کے باب میں دیا گیا ہے تو انہوں نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور اسی ذیل میں یہ بات بھی کہی کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ تو خیر اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ پالے گا اللہ کے ہاں اس کا ایک درجہ ہے اللہ کے ہاں اس کا ایک صلاح ہے لیکن ہم کامیاب ہوں گے تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم تمہاری گردنوں کے مالک ہوں گے یعنی اس علاقے پر ہماری حکمرانی کی پیشین گوئی بھی اللہ کے رسول نے اللہ کے پیغمبر نے کر دی اس میں اب کوئی دوسری رائے باقی نہیں رہی یہ بتانے کے بعد اب گویا دوسری جانب سے بات کی گئی تو کہا کہ فکال تدرون ما مسلونا و مسلکم کال المغیرہ ما مسلونا و مسلکم کالا مسل و رجل لہو بستان ذو رہا ہین و کان لہو صالب قد آزا و کال لہو رب البستان یا ایوہ صالب لولا ان تنتنا حایتی من جیفت کا لہیات و ما قد قتلک و انا لولا ان تنتنا بلادنا من جیفت کم لکنا قد قتلنا کم بلمس قال له المغیرہ حل تدری ما قال صالب ربل بستان 
کالا ما کال لہو کالا کال لہو یا رب البستان انمو تفی ہایت کا ذا بین الرحائن احب و علیہ من اخرجہ الہ اردن کفر لیس بہا شیعن ما ادنا فی ذالک الشکائے ابدا حتی نشارے ککم فی ما انتم فی او نموت کالا جبیر فاکمنا علیہم یومن لا نقاتلہم ولا یقاتل القوم ولا یقاتل القوم کالا بی لم را کل یوم قط ان العلوج یجیون کا انہم جبال الحدید وقد تواسق واللہ یفر من العرب وقد قرن بعضہم الى بعض حتی کانا سبت فی قران وعلقو حسق الحدید خلفہم وقالو من فر منا اکرہو حسق الحدید اس کے بعد اب ترجمہ ہے کہ اس نے یہ سنا یعنی جب مغیرہ بن شعبہ نے وہ تقریر کی اور یہ بتایا کہ ہمیں کس ذمہ داری پر بھیجا گیا ہے تو دوسری جانب سے جو ترجمان تھا اس نے یہ سنا تو کہا تم جانتے ہو کہ ہماری اور تمہاری مثال کیا ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں بھی اور عجمیوں کے ہاں بھی یہ تمثیل کا طریقہ رہا ہے بہت یعنی جب حرمزان نے مشورہ دیا تو اس نے بھی ایک تمثیل بیان کی انہوں نے اب بات کی ہے تو یہاں بھی ایک تمثیل بیان کر رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ ہماری اور تمہاری مثال کیا ہے مغیرہ نے پوچھا کیا مثال ہے مغیرہ بن شعبہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے ہیں وہی بات کر رہے ہیں یعنی دوسری جانب سے ایک ترجمان ہے اور ادھر سے یہ بات کر رہے ہیں مغیرہ نے پوچھا کیا مثال ہے ہماری اور تمہاری اس نے کہا یہ اس شخص کی مثال ہے جس کا خوشبودار پودوں کا ایک باغ تھا اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنی سرزمین کو فارس کے علاقے کو اپنی حکومت کو اس سے تشبیح دی ہے یہ اس شخص کی مثال ہے جس کا خوشبودار پودوں کا ایک باغ تھا اور وہاں ایک لومڑی تھی جس نے اس کو ستا رکھا تھا یعنی عربوں کو وہ کیا کہہ رہا ہے گویا ایک لومڑی کی طرح تم ہمارے باغ میں گسائے ہو اور وہاں ایک لومڑی تھی جس نے اس کو ستا رکھا تھا باغ کے مالک نے اس لومڑی سے کہا اے لومڑی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تو اپنے مردہ جسے کی بدبو سے میرے باغ کو بھر دے گی تو میں کچھ احتمام کرتا کہ تجھے قتل کر دیا جائے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہاری گردنیں مار کے اب تک فارغ ہو چکے ہوتے یہ جو تھوڑی بہت مہلت دی ہے اور بات کر رہے ہیں اور اب تک حملہ نہیں کیا اور گھر میں تمہارے جا کر تمہیں دفن نہیں کیا تو وجہ صرف یہ ہے کہ اگر تمہارے مردہ جسے کی بدبو سے ہمارا باغ خراب ہو رہا ہو تو کچھ اعراضی کرنا چاہیے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا رونت ہے اس میں کیا تکبر ہے اور کیا مثال ہے جس نے اس کو ستا رکھا تھا لومڑی نے باغ کے مالک نے اس لومڑی سے کہا ہے لومڑی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تو اپنا مردہ جسے کی بدبو سے میرے باغ کو بھر دے گی تو میں کچھ اہتمام کرتا کہ تجھے قتل کر دیا جائے ہمارا معاملہ بھی یہی ہے اگر ہم کو بھی یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے مردار جسم سے ہمارے شہر بدبودار ہو جائیں گے تو ہم کل ہی تم لوگوں کو قتل کر چکے ہوتے میں نے یہ اس نے گویا اظہار کیا اپنی رونت تکبر اپنی شان اور اس کا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے ہمارے مقابلے میں اس پر مغیرہ کہنے لگے جانتے ہو انہوں نے تمثیل لوٹا دی جانتے ہو کہ لومڑی نے باغ کے مالک کو کیا جواب دیا تھا جب لومڑی کے بارے میں اس نے یہ کہا تو اس نے کیا جواب دیا اس نے پوچھا کیا دیا تھا مغیرہ نے کہا اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے خوشبودار پودوں کے درمیان تمہارے اس باغ میں مرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں یہاں سے نکل کر اس بیاب و گیا ملک میں جاؤں یہاں کچھ بھی نہیں یعنی ہم تو یہاں مرنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں پہلے ہی یہی ارادہ ہے تو تم ہمیں کیا دھمکیاں دے رہے ہو ہم ان بدبختیوں میں کبھی لوٹنے کے نہیں ہیں یہاں تک کہ تم لوگ جس صورت حال میں ہو تمہارے ساتھ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں یعنی مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو حالت تمہاری ہے ہمیں پیشین گوئی کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب خزانے اب ہمارے ہاتھ آنے ہیں ان ملکوں پر اب ہمیں 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 حکومت کرنی ہے میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اپنے حواشی میں کہ مطلب یہ ہے کہ عرب کے صحرا سے نکل کر اس تمدن کا حصہ بن جائیں جو تمہاری اس سرزمین پر قائم ہے ہم اس جذبے کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ اس پیشین گوئی کے نتیجے میں آئے ہیں 
جبیر کہتے ہیں کہ ہم پورا دن ان کے سامنے کھڑے رہے یعنی یہ مکالمہ ہو گیا اس کے بعد بھی جنگ نہیں ہوئی نہ ہم نے ان سے جنگ کی نہ ان لوگوں نے راوی کا بیان ہے کہ میرے والد نے کہا میں نے اس دن جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا ان کافروں کے لشکر یوں امڈے چلے آ رہے تھے جیسے لوہے کے پہاڑ ہوں ادھر تو کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا بارہ ہزار کی تعداد تھی وہ چالیس ہزار کے قریب تھے وہ آپس میں عہد کر کے آئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے یعنی باقاعدہ چھ چھ سات سات لوگوں کو باندھ دیا تھا وہ آپس میں عہد کر کے آئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے گئے ہی آن تک کہ ایک رسی میں سات بندھے ہوئے تھے اپنے پیچھے انہوں نے لوہے کے کانٹے رکھ دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ ہم میں سے جو فرار ہوا یہ کانٹے اسے ذبح کر ڈالیں گے یعنی یہ گویا انہوں نے بتایا ہے کہ لشکر یہ تھا اس کا حوصلہ یہ تھا تیاری یہ تھی اور وہ اس عزم کے ساتھ آئے تھے کہ یہ قبائلی جو اس طریقے سے اٹھے ہیں اور اب آ کے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اب ان کا خاتمہ ہی کر دینا ہے پیچھے لوٹنے کا موقع نہیں دینا تو یہ اس روایت کا وہ حصہ ہے جس کو آج ہم نے پڑھ لیا اس کے خاتمے میں اب ایک حصہ باقی ہے اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے وہ آخر و دعوان الحمد للہ اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ سوال جو آپ کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہے آغاز کرتے ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج کے نشست کا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بحث کی جاتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کا دائرہ کیا ہے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں بنی اسرائیل نے اس ہدایت سے تجاوز کیا کہ وہ باہر نکلے اور انہوں نے سعیدنا مسیح کی دعوت باہر تک پہنچائی بائبل کے اندر دونوں رجحانات سامنے آتے ہیں ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ صرف اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں تک بات پہنچانی ہے اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے ہواریوں کو کہ جاؤ نکلو اور سب تک یہ بات پہنچاؤ آپ کا زاویہ نظر کیا ہے انبیاء کی دعوت انبیاء کی شریعت اس کا دائرہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک عمومی رجحان یہ بھی ہے کہ دعوت کے اندر بھی صرف توحید ہے جو باہر جائے گی شریعت صرف کی صرف اس قوم تک رہتی ہے پوری نقطہ نظر انبیاء کی ہدایت کے باب میں قرآن مجید کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھی بھیجے ہیں ان کے لیے دو تعبیرات اختیار کی ہیں ایک نبی دوسرے رسول نبی بھی اللہ کی ہدایت لے کے آتے ہیں اللہ سے الہام پاتے ہیں ان کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچاتے ہیں اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں رسول بھی یہی کرتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنا بیدار کرنا آخرت کے بارے میں توجہ دلانا ان کو اٹھانا انہیں یہ بتانا کہ تم اس عارضی دنیا کی زندگی سے اوپر اٹھ کر یہ دیکھو کہ بعد میں کیا پیش آنے والا ہے دونوں یہ کام کرتے ہیں چنانچہ نبیوں کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ فباس اللہ النبین مبشرین و منظرین اور رسولوں کے بارے میں خاص طور پر بھی یہی بات کہی ہے کہ رسول مبشرین و منظرین ٹھیک تو اس لیے اس بنیادی کام میں تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن نبیوں میں سے جن کو رسولوں کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمیں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں تو یہ جو خدا کی عدالت بن کر آنا ہے یعنی ہدایت وہی دین وہی پیغام وہی جو نبیوں کا ہے وہی رسولوں کا کام بھی وہی یعنی انظار و بشارت لیکن رسولوں کے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ اللہ کی عدالت بن کے آتے ہیں اپنی قوموں کے لیے اپنے براہ راست مخاطبین کے لیے تو یہ عدالت تو کھوئی ہوئی بھیڑوں ہی کے لیے ہوتی ہے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت بھی آپ کے مخاطبین کے لیے تھی براہ راست مخاطبین جن کو آپ نے خود دعوت دی جن کے درمیان سے آپ اٹھے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی بھی عدالت بنی اسرائیل کے لیے تھی عدالت یعنی اللہ کا فیصلہ آ جائے یہ اس سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے جس کو قرآن مجید کی سورہ یونس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ولی کل امت رسول فیضا جا رسول ہوں کوزیا بین ہوں بالقسط و ہم لائمون یعنی جب بھی کسی قوم کی طرف اس کے مخاطبین کی طرف رسول آ جاتا ہے تو رسول کے براہ راست دعوت دینے کے بعد اللہ کا فیصلہ آتا ہے یہ فیصلہ ہے جو بالکل اسی طریقے سے صادر ہوتا ہے جس طرح سارے لوگوں کے لیے قیامت میں فیصلہ صادر ہوتا ہے 
تو عدالت کے بعد میں تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اگر حضرت صالح اپنی قوم کی طرف آئے تھے تو ان کی عدالت ان کی قوم ہی کے لیے تھی اگر مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے مبوس ہوئے تو ان کی عدالت بنی اسرائیل ہی کے لیے تھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنی اسماعیل میں مبوس ہوئے یا آپ کو اہل کتاب کی طرف دعوت کی ہدایت دی گئی یا آپ نے اس سے آگے اپنی دعوت پیش کی تو جو آپ کے مخاطبین تھے آپ کی عدالت انہی کے لیے تھی ٹھیک عدالت کے باب میں تو یہ بات بالکل طے ہے اور بالکل درست ہے چنانچہ بائبل میں یا انجیل میں اس طرح کے بیانات سیدنا مسیح کے ہیں وہ سب اصل میں ان کی عدالت کو بیان کرتے ہیں हुँ. یعنی وہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر بوجھے دکھا رہا ہوں میں اگر بیانات کو ان لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں یہ مجھ سے شفا پا رہے ہیں میں اگر ان کی بستیوں میں جا کر ان کے دروازوں پر دستک دے رہا ہوں تو اس میں کسی دوسری قوم کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ تو مجھے انہی کے لیے کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ نبی اور رسول جو ہدایت لے کر آتے ہیں تو ہدایت کے باب میں پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جس کو قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ وہ الحکمہ ہوتی ہے یعنی دین کا فلسفہ دین کی حکمت دین کے اثاثات وہ کیا ہیں اس کو بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ ایمان اور اخلاق کی چیزیں ہیں یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ماننا ہے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اپنے اخلاق کی وجود کی تطہیر کے لیے اپنائے گا تو یہ حصہ الحکمہ کہلاتا ہے دوسرا حصہ قانون اور شریعت یعنی شریعت اور قانون ہم مانا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو چونکہ سراسر قانون بنایا تو تورات کا مطلب ہی قانون ہے انجیل سراسر بشارت ہے تو انجیل کے لفظ کا مطلب ہی بشارت ہے تو اس وجہ سے جو شریعت انہیں دی جاتی ہے جو قانون انہیں دیا جاتا ہے اس کو آپ آج کی اصطلاح میں قانون کہیں خود ہمارے دین کی اصطلاح میں شریعت کہیں اس شریعت کو جب آپ دقت نظر سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ چار صورتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی اس کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بالعموم چار طرح کے احکام ہوتے ہیں احکامات کا استقصا کیا احکامات کا اگر استقصا کریں گے وہ احکام کے جو کسی فرد کے ساتھ کسی طبقے کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں یعنی ایسے احکام کہ مثال کے طور پر میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نکاحوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے سورہ حضاب میں بالکل واضح طریقے پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ خال ستن لکا من دون المومنین کہ یہ جو نکاحوں کا قانون ہے جس میں کچھ پابندیاں عائد کر دی گئیں یعنی یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ ایک دائرے سے باہر آپ کوئی نکاح نہیں کر سکتے یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ جن خواتین نے محات المومنین میں سے تخیر کے بعد بھی آپ کو قبول کیا بلکہ اپنی سعادت سمجھی کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں ان کو اب آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے یا یہ قانون بیان کر دیا گیا خود امہات المومنین کے بارے میں کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا تو یہ گویا افراد کے ساتھ خاص قوانین ہیں یہ بھی شریعت ہے اور شریعت ہی میں بیان ہوئے ہیں لیکن یہ ابدی شریعت نہیں ہے ایک نوعیت کے احکام یہ ہوتے ہیں اسی طرح کا حکم وہ ہے کہ جو مثلاً صحابہ کرام کو یہ دیا گیا کہ رسول کے ساتھیوں کی حیثیت سے اب اللہ کا عذاب تمہارے ہاتھوں سے آئے گا چنانچہ سورہ توبہ کے اصلا مخاطب وہی ہیں اور انہی کو پابند کیا گیا کہ جن لوگوں پر اللہ کے رسول نے حجت پوری کر دی ہے ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ بھی اب فرشتے نہیں آ کے برسائیں گے تم برساؤ گے تو اس کو بھی واضح کر دیا یوز و حم اللہ بے عیدی کو صاف صاف لفظوں میں یہ بتا دیا یہ میں نے ایک مثال دی اس کے بعد دوسری طرح کے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی وقتی تدبیر کے طور پر دیے جاتے ہیں اس کی بھی ایک بڑی نمایاں مثال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں کے بارے میں دین کا ایک حکم ہے قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو خلوت میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ آئندہ سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے غریبوں کی کچھ مدد کر کے کچھ انفاق کر کے آئیں اس کے بعد انہیں خلوت میں ملنے کی اجازت دی جائے گی اگر آپ اس مقام کو دیکھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وجہ کیا ہوئی ہے یعنی منافقین آتے آ کے کہتے کہ ہم الگ سے ملنا چاہتے ہیں اور پھر باتوں کے بتنگڑ بناتے یہ تاثر دیتے کہ ہم تو بہت قریب ہیں حضور ہماری بات بہت سنتے ہیں ذرا سا بات میں توڑ مروڑ کے دوسرا مضمون پیدا کرتے اور بڑے فتنے کر دیتے 
تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ حکم دیا گیا آپ اس حکم کو پڑھیے جہاں قرآن میں دیا گیا ہے اس کے فوراً بعد یہ بتایا ہے کہ جو اسلام مقصود تھی ہو گئی اب اس حکم کی پابندی اٹھا دی گئی تو یہ وقتی تدبیر تھی جو اختیار کی گئی دوسری نوعیت دوسری نوعیت اسی طرح کی ایک تدبیر وہ ہے کہ جس میں خواتین کو خود رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو آپ کی بیٹیوں کو ہدایت کی گئی کہ جب آپ باہر نکلتی ہیں اور خاص طور پر صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں خواتین رفع حجت کے لیے جاتی تھیں کیونکہ ایک دیہاتی سا ماحول تھا تو بڑی چادریں لے لیا کرو تاکہ تمہاری پہچان قائم ہو جائے اور اگر ان میں کچھ اوباش تمہیں تنگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کرنی آسان ہو جائے گی یہ بھی ایک وقتی تدبیر تھی ایک نازک صورت حال پیدا ہوئی بعض لوگوں نے اسکینڈل بنانا چاہے اس کے لیے دے دیا گیا اس کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحجد کا حکم بھی پہلی صورت سے متعلق تھا خاص ہے بتایا گیا ہے کہ نافل تلق تو بہت سے ایسے احکام جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہوں گے یا کسی بھی پیغمبر کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ خاص ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ بعض احکام خاص ہیں یعنی بنی اسرائیل اللہ کی منتخب جماعت ہے ایک منتخب جماعت کی حیثیت سے بعض احکام انہی کو دیے گئے ہیں جیسے یہاں امہات المومنین کے لیے ہیں رسول اللہ کے لیے ہیں اسی طرح ان کے لیے ہیں یہی صورتحال بعض وقتی تدابیر کی ہے وقتی تدابیر کا بھی ایک پورا باب ہے تورات میں اگر آپ دیکھیں خاص طور پر تورات جو نزولی صورت میں ہے تو وہاں پر مثال کے طور پر قبلہ کیا ہونا ہے مثال کے طور پر کس طریقے سے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک گھر بنانا ہے اس کی بڑی تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں وہ ایک وقتی نوعیت کی چیز ہے اس وقت دے دی گئی اور بھی بعض احکام آپ دیکھیں گے جو قاضیوں سے متعلق دیے گئے ہیں یا فیصلوں کے بارے میں دیے گئے ہیں تو یہ دوسری قسم ہے کہ ایک وقتی تدبیر اس وقت کی ضرورت تھی بتائی گئی تیسرے وہ ہوتے ہیں جو صد الذریعہ دیے جاتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگوں کو بچنا چاہیے تو اس وقت کی صورت حال میں یا بعد کے زمانوں میں بھی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس تک لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس کی مثال ہمارے ہاں کیا ہے جیسے یہ بتایا گیا کہ بھائی اگر کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو لکھ لیا کرو اس پر گواہ بنا لیا کرو اس پر مردوں کو گواہ بنایا کرو کل کو جھگڑے پیدا ہو جائیں گے مشکل ہو جائے گی بہت تو یہ ساری جتنی چیزیں یہ کیا ہیں صد الذریعہ یعنی بات یہ ہے کہ اصلا مطلوب یہ نہیں ہوتا کہ اسی طریقے کو اختیار کیا جائے کل کو آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں آج مثلا لکھنے کی اگر ضرورت نہیں رہی ہے کوئی اور طریقہ آپ نے یاد کر لیا ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں ٹیکنالوجی اور دنیائیں پیدا کر دیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا یہاں مقصود اصل ہے ان میں سے جو ہدایات دی گئی ہیں وہ اسی وقت کے لحاظ سے ہوتی ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس لیے کہ ان میں کوئی تبدیلی اصل نہیں ہوتی سد ذریعہ کی چیز پریکاشنری میجر ٹھیک یہ تیسری چیز ہے چوتھے وہ آبدی احکام ہوتے ہیں جو مستقل طور پر دیے جاتے ہیں انسانوں کو دیے گئے ہیں ہمیشہ کے لیے دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں وہ سب پیغمبروں کی ہدایت میں سب کے لیے ہوتے ہیں نہ نمازیں کسی کے لیے خاص ہو سکتی ہیں نہ روزے کسی کے لیے خاص ہو سکتے ہیں نہ قربانی کسی کے خاص ہو سکتی ہے اس میں اگر تمدنی تبدیلی آتی ہے تو کسی چیز کی مقدار کم یا زیادہ کر لی جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر بھیڑ بکریوں کا زمانہ ہے تو قربانی کے احکام زیادہ ہوں گے اور اگر نہیں ہے تو کم ہو جائیں گے وہاں فرضیت ہو سکتا ہو بعد کے زمانوں میں اس کو نفل کر دیا جائے تو اللہ کی وہ شریعت جو ابدی شریعت ہے ایک بڑا حصہ وہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے ہر قوم کے لیے ہے اس کو منسوخ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے یہی وہ بات ہے جو انجیل میں سیدنا مسیح نے فرمائی تھی کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا تو شریعت کو اس طریقے سے سمجھنے میں بعض لوگوں کو غلطی لگی اور انہوں نے پہلی اور دوسری اور تیسری نوعیت کے احکام کو دیکھ کر باقی کے بارے میں یہی رائے قائم کر لی یہ اپنی جگہ ایک غلطی ہے یہی غلطی سینٹ پال سے ہوئی تو میرے نزدیک اس معاملے میں صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کبھی کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتی وہ ہدایت تو عالمگیر ہوتی ہے وہ عالمگیر صداقتوں پر مبنی ہے اور قیامت تک اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت ہی لوگوں کے لیے صلاح و فلاح کا ذریعہ ہے تاہم وہ ہدایت جو قانون کی صورت میں دیتے ہیں پہلا حصہ اس میں تو کسی تغیر کا سوال نہیں الحکمہ کا یا دین کے فلسفے کا یا ایمان و اخلاق کا لیکن قانونی حصے میں یہ چار الگ الگ کیٹیگریز ہیں یا اقسام ہیں ان کو پہچان لیا جائے تو اس مسئلے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے
ایک ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا بلکہ پوری سائنس کے طور پہ کہ شریعت کے احکامات کی نوعیت کیا ہوتی ہے اچھا ایک آپ نے آخر میں جملہ فرمایا کہ سینٹ پال سے جو غلطی ہوئی وہ اصل میں اسی نوعیت کے افتراق کو فرق کو سمجھنے کا نتیجہ تھا نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا تو مثلا انہوں نے جس چیز کے بارے میں یہ کہا کہ ختنے کی جو دینی ہدایت ہے وہ غیر بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے تو اب یہ اصل میں اس کیٹیگرائزیشن میں چوتھے نمبر پہ آتی تھی کہ جو عمومی ہدایت ہے سب کے لیے ہے اس کو وہ منسوخ نہیں کر سکتے تھے نہ وہ مبنی پر کسی پریکاشنری میجر کے طور پہ تھی نہ وہ وقتی نوعیت کی کوئی چیز تھی نہ وہ اس قوم کے ساتھ وہ خاص چیز تھی تو یہ غلطی ان سے ہوئی آفر میں yeah. اور اس میں بعض اوقات ہمارے ہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں مثلا یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا جو اقدام ہے ہمارے بہت سے علماء نے اس کی تعمیم کر دی تو بعض اوقات غلطی کسی چیز کو منسوخ کرنے کی ہوتی ہے اور بعض اوقات تعمیم کر دینے کی ہوتی ہے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں ایسی غلطی ہوئی تاہم اس غلطی نے مسیحیت کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ہی صحیح شعرہ سے ہٹا دیا اور پھر غلطی اگر شریعت تک رہتی تو ایک بات تھی اس کے ساتھ انہوں نے فلسفوں سے متاثر ہو کر خود دین کی الہیات کو بھی ایک دوسری ماں بعض طبیعات میں بدل دیا وہ زیادہ بڑی غلطی ہے اس لیے قرآن نے اس کو موضوع بھی بہت تفصیل کے ساتھ بنایا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ قائم ہو گیا کہ وہ ذات باری کی تجسیم ہے یعنی ذات باری کا جسمانی ظہور ہے تو یہ میرے نزدیک اس سے بھی بڑی غلطی ہے ایک اچھا ہم جب ایک گلاس پہلو یہ بتائیے گا کہ یہ جو چار نوعیت کے احکام ہیں اس میں پہلا کسی پیغمبر کے ساتھ خاص دوسرا اس وقت کی کوئی تدبیر ہے تیسرا صدن لے ذریعہ کا یہ جو شریعت تبدیل ہوتی ہے مختلف انبیاء کے ہاں تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ان تین پہلوؤں میں اگر کوئی تبدیلی آئے تو سمجھ میں بھی آتی ہے صورت حال کے لحاظ سے یہ چوتھے پہلو کے اندر جو مستقل بھی ذات ہے اور جس کا تعلق تمام انسانوں سے ہے اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے اس میں تمدن بعض اوقات اثر انداز ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ اگر بھیڑ بکریوں کا زمانہ ہے تو قربانی کی عبادت غیر معمولی اہمیت اختیار کر لے گی اس لیے کہ وہی آپ کے گرد و پیش میں موجود ہے اور اگر وہ دور گزر گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اہمیت نہیں رہے گی چنانچہ دیکھیے کہ آپ اگر بائبل کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبح و شام قربانی کی عبادت ہے بالکل نماز ہی کی طرح اس کی تاکید ہے لیکن ہمارے ہاں آ کر وہ ہر صورت میں نفل ہو گئی یہاں تک کہ حج میں بھی نفل ہو گئی تو یہ کیوں تبدیلی کی گئی یہاں یہ نہیں کیا گیا کہ قربانی کی عبادت اٹھا دی ہے وہ عبادت آج بھی عبادت ہے آج بھی بہت بڑی عبادت ہے بلکہ عبادات میں آخری عبادت ہے اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے گویا اپنے جان کی نظر کے طور پر جانور کو قربان کرتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس کی حیثیت تبدیل کر دی گئی فرض کی بجائے اب وہ نفل ہے ہمارے لیے ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوعات کو یہ بیان فرمائیے گا حدیث پر آپ کام کر رہے ہیں کم و بیش تیس ہزار کے قریب روایات پہ کام مکمل ہو چکا ہے اور لوگ بالعموم پوچھتے بھی ہیں وہ کام کہاں ہے تو گاندھی صاحب کا جو رسالہ اشراق اس میں بھی چھپ رہا ہے اور جو ایپ ہے تمام جگہوں پر پلیٹ فارمس پہ وہاں پر بھی پوری ترتیب سے وہ تمام کام موجود ہے ہم سب اس کام پر آپ حواشی لکھ رہے ہیں آپ نے بعض جگہوں پہ بعض روایتوں کے بارے میں لکھا کہ حدیث میں جو بات بیان ہو رہی ہے یہ اصل میں وہی ہے رسول اللہ کو کوئی خواب دکھایا جا رہا ہے رسول اللہ کے پاس کوئی فرشتہ آ گیا ہے بات چیت کر رہا ہے تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ جی یہ وہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر حدیث کے اندر بھی وہی بیان ہوتی ہے اور اگر حدیث میں بھی وہی بیان ہوتی ہے تو پھر ہم تو وہی اللہ کی ہدایت کو کہتے ہیں پھر اس کو دین کے سورسز سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے پھر تو وہ بھی ایک مستقل سورس بن جاتا ہے آپ وہی اللہ کی ہدایت کو کیوں کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہی کرتے ہیں کہ تمہاری بیویوں نے فلاں غلطی کی ہے تو اس میں آپ کے لیے کیا ہدایت ہے اس وہی کا ذکر تو خود قرآن مجید کی صورت تحریم میں ہوا ہے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر کا معاملہ ہے اس میں آپ نے ایک بات کہی ہے ایک بیوی نے دوسری بات بتا دی ہے اس پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے توجہ دلانے کے بعد وہ بیوی پوچھتی ہیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا تو آپ کہتے ہیں کہ نبانی علیم الخبیر مجھے اس ذات باری نے اس علیم و خبیر نے بتا دیا ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں آپ کے لیے کیا ہدایت ہے وہی پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کرنے کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے وہ کسی پیغمبر کو ہمارے لیے بھی ہدایت دیتے ہیں خود پیغمبر کے لیے بھی ہدایات دیتے ہیں اور جس طرح میں نے ابھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ پیغمبر ایک طرف ہدایت لے کر آتے ہیں دوسری طرف اپنی قوموں کے لیے اور اپنے مخاطبین کے لیے عدالت بن کے آتے ہیں تو ا
خود صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو چیزیں اس طرح سے دکھائی گئیں جس کے نتیجے میں وہ آمادہ ہو گئے کہ وہ اس میدان میں اتریں گے اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو کس طرح سے یہ لشکر دکھایا گیا اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں یہ سب معاملات اس وقت بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو ہدایت کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ پیغمبر ہے وہی پیغمبر کو آتی ہے اور پیغمبر کو صرف ہدایت دینے کے لیے وہی نہیں آتی ہدایت سے مراد دین کی ہدایت ہر طرح کی ہدایات دینے کے لیے آتی ہے اس کی مدد کے لیے آتی ہے سکینت کے لیے آتی ہے رہنمائی کے لیے آتی ہے اور اس طرح بھی آتی ہے کہ جس کی ایک بڑی ہی نمایاں اور بڑی ہی دل نواز اور بڑی ہی غیر معمولی مثال وہ حدیث جبریل ہے یعنی جبریل امین خود تشریف لے آئے ہیں انہوں نے آ کے باقاعدہ انسانی صورت میں صحابہ کے درمیان بیٹھ کر رسول اللہ وسلم سے سوالات کیے ہیں تو پیغمبر کی رہنمائی کے دس طریقے ہوں گے دس معاملات میں ہوگی ظاہر ہے کہ وہ رہنمائی اگر قرآن کی صورت میں ہے قرآن بھی تو وہی ہے تو وہ بالکل مرتب منظم کر کے ہم کو دے دیا گیا وہ اگر سنت کے لیے تھی آخر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوگا نا کہ اب جو نماز پہلے پڑھی جا رہی تھی اس میں یہ تبدیلی کر کے نماز کو جاری کر دیں روزے کو جاری کر دیں بالکل قرآن مجید سے واضح ہے کہ روزے بھی حضور نے پہلے جاری کیے نماز بھی آپ نے پہلے جاری کی حج و عمرہ میں بھی اگر کوئی غلطی ہو رہی تھی تو اس کی اصلاح اسی طریقے سے فرمائی گئی تو یہ سب جو کچھ کیا وہ وہی کی روشنی میں کیا تو اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے اس وجہ سے میں نے تو یہ کبھی یہ بحث ہی نہیں چھیڑی یہ معلوم نہیں لوگ کیوں چھیڑتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اس کے رابطے کا ذریعہ کیا چیز بنتی ہے وہ وہی بنتی ہے اور اس کی بھی سورہ شعرہ میں تین صورتیں بتائی ہیں کہ یہ ایسا نہیں کہ ایک ہی صورت میں ہوتی ہے یہ مختلف صورتوں میں ہوتی ہے تو اللہ کے پیغمبر کو ہدایت کیسے ملتی ہے رہنمائی کیسے ہوتی ہے ذاتی معاملات میں رہنمائی کیسے ملتی ہے اس کو اس کی اپنی جد وجہد میں رہنمائی کیسے ملتی ہے جس عدالت کو برپا کرنے کے لیے رسول آتے ہیں ان میں رہنمائی کیسے ملتی ہے وہ سب وہی کے ذریعے سے ملتی ہے اور وہی کے جس طرح کے میں نے عرض کیا کہ طریقے بھی مختلف ہو جاتے ہیں پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں فرشتہ بھیج دیتے ہیں وہ آ کے ہدایت منتقل کر دیتا ہے اسی طرح رویا بھی ایک وہی کا ذریعہ ہے خود قرآن مجید میں وہ رویا نقل ہوئی ہے سیدنا ابراہیم کا رویا تو شعرا فاق ہو گیا جس میں ان کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ سارے ذریعے ہیں جن سے پیغمبر کے ساتھ اللہ معاملہ کرتے ہیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ جو ہے اس میں وہی کا کوئی سوال نہیں ہوتا وہ پیغمبر ہے جب ہم نے دلائل کے ساتھ کسی ہستی کو پیغمبر مان لیا تو اب وہ ہمارے لیے دین کا ماخذ ہے یہ چیز ہے جس کو بیان کرنے کے لیے میں نے اپنی کتاب میزان کے پہلے پیراگراف میں یہ بتا دیا ہے کہ اب قیامت تک دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات ہے تو ہمارا دین پیغمبر سے شروع ہوتا ہے پیغمبر تک خدا کی ہدایت کیسے آتی ہے فرشتہ لے کے آ گیا اللہ نے براہ راست کلام کر لیا لکھی ہوئی تختیاں آسمان سے اتار دیں اور تورات کی صورت میں موسا کے ہاتھ میں دے دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا پابند ہے وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے اپنے پیغمبر سے بات کرے اب ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی ہدایت کے لیے بتائی گئیں یا کسی موقع پر کوئی چیز دکھائی گئی یا کوئی مشاہدہ کرایا گیا وہ کہاں بیان ہوں گے یعنی دین تو قرآن و سنت کے ذریعے سے منتقل ہو جائے گا وہ تاریخ میں بیان ہوں گے نا تو تاریخ کا جو سب سے مستند ریکارڈ ہے وہ حدیث ہے تو اسی میں ہوگا اور کہاں ہوگا تو اس لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دجال کے بارے میں اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فتن کے بارے میں اپنے بعد میں پیدا ہونے والے حالات کے بارے میں جو اخبار النبی ہیں یعنی یہ کس لیے ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کے جس ہستی کو ہم نے پیغمبر مانا ہے اس کے بارے میں اور شواہد بھی آتے رہیں قیامت تک تاکہ لوگوں کے ایمان میں ازدیاد ہو اس مقصد سے ہوتے ہیں ان سے ہدایت میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہوتی تو یہ روایتوں ہی میں بیان ہوں گے اور کہاں بیان ہوں گے ہم سب ایک مختصر سے پہلو اس کی مزید وساط فرمائیے گا آپ نے فرمایا خواب دکھایا اور مختلف خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو خواب تو آپ فرماتے ہیں تمثیل کی صورت میں ہوتا ہے اور تمثیل کو ہم تک اگر وہ روایتوں میں پہنچا ہے تو ہم ڈی کوڈ کرتے ہیں تو پھر مثلا وہی کے بارے میں تو یہ تصور ہے نا کہ بالکل دو ٹوک واضح ہوتی ہے تو مثلا رسول اللہ کو اگر کوئی وہی خواب کی صورت میں دکھائی گئی اللہ تعالیٰ نے کوئی رابطہ کر کے بات ان تک پہنچائی تو آج علماء بیٹھ کے اس تمثیل کو ڈی کوڈ کریں گے یہ تو وہ جو وہی کا مرتبہ اور شان ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے نہیں یہ ہم وہی کے مرتبے اور شان ہے یہ ہم اپنی طرف سے بیان
قرآن میں آتی ہے سنت کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے باقی بہت سی چیزیں تمصیلات میں بھی ہوتی ہیں اب ایک معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے ابراہیم کے ساتھ کر رہے تھے اس میں بھی تمصیلی کا طریقہ اختیار کیا گیا اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک پوری روایت قائم ہو گئی اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حج کے مناسب یہ دکھائے گئے یعنی ان میں وہی کا طریقہ بلفس نہیں اختیار کیا گیا یا دل میں کوئی بات نہیں ڈالی گئی بلکہ ارے نہ مناسب نہ دکھائے گئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے لیے آپ کو وہ رویا دکھایا گیا جس سے سورہ بنی اسرائیل کی پلا ہوتی ہے تو یہ سارے ذرائع ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں تو اس میں جو دین کا کانٹینٹ ہے وہ البتہ بالکل کلام کی صورت میں یا عمل کی صورت میں متعین محدد منتقل ہو جاتا ہے تو خلاصہ ہم سے پھر یہ ہوا کہ حدیث تو لوگ اپنے انیشیٹو پہ بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے کانٹینٹ کے اندر رسول اللہ کی نسبت سے اگر کوئی بات بیان ہو رہی ہے اور وہ قرآن کے علاوہ ہے تو وہی حدیث کے اندر پائی جا سکتی ہے جی ہاں وہی بھی ہوتی ہے رسول اللہ کے اشتہادات بھی ہوتے ہیں اور عام واقعات بھی ہوتے ہیں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں وہی کے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے یعنی کوئی بات اگر مستقبل کے بارے میں رسول اللہ کو بتائی گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے نا اور کہاں سے معلوم ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں بتانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہوں وہی کا طریقہ ہے تو اس وجہ سے اس کے وہاں ہونے کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے ان شاء اللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کا بہت شکریہ